Karibu sana katika sehemu hii ya 11 ya simulizi yetu nzuri itwayo Nani wa kunifuta machozi. Mtunzi na mwandishi wa simulizi ni bwana Maliki Hamza anayepatikana kwa simu nambari 0715 0216684 na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda kutoka simulizi Mix Entertainment tunaopatikana kwa simu nambari 0472501563 Kama unakumbuka vizuri sehemu ya kumi tuliweza kuisha pale ambapo baada ya mimi kurudi kuishi na bibi kijijini Bumbuli Tamota baada ya miaka mitatu bibi aliweza kufariki. Je, nini kitaendelea? Mimi na wewe hatujui. Cha kufanya karibu sana sana katika sehemu hii ya kumi na moja. Hakika kifo cha bibi kilinisikitisha sana na kuna siku nileweza kulia zaidi kama siku ile kwa sababu nilikuwa najua kabisa kwamba narudi tena kwenye hali ya mateso na maisha ya dhiki kama yale ya nyuma. Nilikuwa najua kwamba baada ya bibi kufariki narudia maisha ya dhiki kama ya nyuma na kumbuka bibi alipougua na hali yake ilipozidi kuwa mbaya aliweza kuniachia usia. Niliniachia usia bibi. Bibi aliweza kuniachia usia kabla hajakata roho. Mjukuu wangu mimi ninavyojiona siwezi kabisa kupona. Nitakufa na hakuna kabisa atakayekusaidia katika maisha yako zaidi ya Mwenyezi Mungu. Wanadamu watakunyanyasa kama walivyokunyanyasa baba yako mdogo pamoja na shagazi yako. Nachukuomba hakikisha unatumia uzoefu wako uliopata tulipokuwa tunaishi wote. Lima sana. Ukifu na chakula chako uweke akiba usiuze kitu chochote kile kwa sababu utakuja kuteseka mjukuu wangu. Bibi alikuwa anadieleza vile nilizidi kutoka na machozi kwa sababu nilikuwa najiona kama ndio na kuwa yatima aswa. Nilikuwa najiona kama ndio na sidi kuwa yatima na baada ya msiba wa bibi yangu ndipo na familia ukakutana. Nakumbuka kwenye kikao kile hata shangazi yangu Rose pia alikuepo. Nilikuepo shangazi yangu Rose. Kwenye kile kikao cha familia baada ya bibi kufariki pia shangazi yangu Rose alikuepo. Jamani ndio hivyo tushamzika mama yetu shangazi yetu bibi yetu pia na kinachofuata sasa hivi ni mambo ya mirathi kama ambavyo mila zetu zinasema alizokumza mzee mmoja uko ule wa shehoza ambaye ni babu yangu mdogo alizokumza vile ambaye ni mdogo wa babu yangu alikuwa anaitwa mzee shehoza ndio baba kwa sababu bibi tabia ameacha mazao shambani lakini pia nyumbani ameacha guni ya mbili za maharage ya soya na pesa pia tathmini ni shilingi 35 Minaona hizo pesa peo mjukuu wake alikuwa anaishi nayo huyu po. Na hayo mazao ya shambani pia po aendelee kuyapalilia yaje kumsaidia baadaye. Yalizukumza shangazi yangu Rose. Yalizukumza vile shangazi yangu Rose. He 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 he. Mama Maiko, unataka kila kitu apewe huyu po? Basi msinge tu itatu hapa kwenye kikao. Ina maana tusichukue hata kitenge cha shangazi yetu tabea. Vitu vingine sijasema msipewe jamani. Kuna vitu kama magauni, vitenge kuna kanga, kuna mitandio. Hivyo hata mkichukua sawa, lakini mazao aliyolima po na bibi yake na pesa apewe yeye. Na kiwara zikumza vile ndipo akatokea shangazi yangu wa ukoo ule wa Shehoza, na ndiye aliyokuwa namuguza bibi yangu hospitali. Daitoke ule shangazi ambaye alikuwa namuguza bibi yangu pia hospitali. Daitokea pale. Mmefikia wapi katika kikao? Na. Ndio kwanza tumeanza sasa hivi tukao tunawasubiri wana ndugu. Ndio kesawa. Kabla bjanza kikao kipindi na muguza mama yetu Tabea alimuomba na isimwandike ujumbe fulani katika basha hii na pia kutaka kabisa mtu yote auone hadi atakapofariki. Daliandika ujumbe mama yetu marehemu na kutaka kabisa mtu yote asome kabla hajafariki. Na baada ya kuandikiwa na Nesi ndipo nikawa nimepewa mimi ile basha niliweza kuhifadhi na naomba tuifungue wote tuisome mbele yetu umeandikwa kitu gani. Yalizungumza vile yule shangazi Yalizungumza vile ule shangazi kwamba bibi kabla ya Afrika alikuwa ameacha ujumbe. Mpe dadako Magreti aisome kwa sauti wote tusikie. Basha ili alipewa na kuifungua na kuanza kuisoma. Alianza kuisoma yule Magret aliyokuwa amepewa. Mjukuu wangu po. Hakika utateseka sana katika hii dunia. 
Dakika kuna mwanadamu atakayeweza kukusaidia kama ndugu zako apikunyanyasa hadi kukufukuza ni nani ataishi na wewe Na kuomba lishikilie sana jembe ulime mzao kwa sababu itakusaidia kwenye maisha yako Naomba una ndugu msigaone kichuchute kile isipokuwa nguo zangu tu vilivyobaki vyote yapewe po Baada ya kumaliza kusoma ujumbe ule ulioachwa na bibi ndipo wana ndugu ikabidi waheshimu usia ule na kukubalia na kila kitu abaki nacho po Walikubaliana kwamba kila kitu ambacho ameacha bibi kasolongo zake abaki nacho po na baada ya kikao kile kuisha ndipo shangazi yake po aitwa Erosia kampa usia po Dalia mwako zuku mzana po shagazi yake rozi Manangu Tuse hivu usha kuwa mtu mbao kuhishu mzima Na utakuwa unaishi kwenye nyumba hii ya bibi yako manangu Utakuwa unalima mazao yako manangu Na ukiwa na shida yote ili usisite kunipigia simu Na ondo kale untaenda kulala mombo Dali ziku mzavile shangazi yake po Baada ya kika ukuhisha na watu kukubalia na kwamba po wapewe mirathi yote ya bibi yake ndipo wana ukoo wa mzee Shauza wakawa wana kavi kao vyao vya sirisire kumjadili po wakawa na kavi kao vyao wakawa na kavi kao vyao vya sirisire na inaonekana hao kuweza kabisa kukubaliana na hosia wa bibi yule wazi wenzangu hivi uma mataba ya mambo gani yote ameyafanya yani ameandika hosia na mali zote alizoacha baba yetu mzee Shauza pe huyu mjukuu wake huko ni kitu dharau kabisa Yaani hizi ni dharau kabisa. Wana mashamba yote yale ya kule mpalalu. Shamba lote lila chai yanapewa yeye. Yanapewa kijana mdogo kama huyu, yeye kama nani? Kwa hiki alichofanya mama Tabea, huyu poni wa kumtenga kabisa. Hata awe na shida yote ile itaitatua mwenyewe, labda arudi bibi yake amsaidie. Mimi naona bora tumuite sisi kama wazee wa ukoo tumpangie baadhi ya mashamba ya kulima, na sio yote. Mashamba yote ni mali ya ukoo bwana. Hakuna hata shamba moja ambalo alikuja kununua baba yake hapa. Baada ya msiba kuisha wa bibi yangu tabia nikiwa naishi mwenyewe, ndipo siku moja babu pamoja na baba zangu wa uli wa shehozo lilifuata, walikuja wale babu. Dole nifuata wale ndugu zangu wale. Hivi kijana unajua haya mashamba aliyokuachia bibi yako sio yako, ni mashamba ya uko, unajua hilo. Ah, Msijui babu kwa sababu nipokuja ukijijini ndele mkuta bibi analima haya mashamba lakini pia usio uliosoma pia unaonyesha kwamba niendelee kuyamiliki hasa sikia sikiliza vizuri kijana lile shamba la chai kule mpalalu kuanzia leo unaliacha kulima na lile shamba pale kwenye kitivo ukimaliza kuvuna nyanya zako naliacha pia kwa sababu mashamba haya ni mali ya uko ataendelea kuyamiliki babu yako mdogo na sio wewe Walivoniambia vile ndio kabisa wakazidi kunichanganya kwa sababu shamba lenye chai ndio lilikuwa linanisaidia sana kupata pesa za kununua sukali na mafuta ya taa. Ndio shamba ambalo likuwa linanisaidia sana katika kupata pesa matumizi madogo madogo na shamba lile kwenye kitivo ndio nalimaga nyanya na karoti kwa sababu lipo karibu na mtu. Walikuwa wameniacha shamba moja tu ambalo uwezi kulima mazao ya mboga mboga labda mahindi na maharage tu hadi msimu wa mvua. Ndio lizidi kunichanganya kabisa. Walikuwa nazidi kunichanganya kabisa. Maisha ya kijijini niliona magumu sana baada ya kujipa majukumu ya kujilea mwenyewe. Niliona magumu sana maisha ya kule kijijini. Maisha ya kijijini ilianza kuwa magumu. Mungu baba yangu. Nifia ya maisha magumu nayopitia hivi kweli nayapata mimi tu au kodo za gupi ya mayatima kama mimi wanapitia maisha kama haya. Niambie kama kuna wenzangu pia wanapitia maisha magumu kama mimi, yani kufa kwa wazazi wangu ndio nateseka hivi. Mungu wangu, nitoe kuje kisa kidene hiki cha mateso, nitoe baba. Namba ni kwe kutoka katika kisa hiki cha mateso baba. Bachozi alikuwa ananitoka nikiwa nimekaa tu jikoni kuna uta moto nikiwa nafikiria nitapika kitu gani kwa muda ule. Nilikuwa nalia tu nikiwa jikoni. Nilikuwa nafikiria tu huko nikiwa nalia nikiwa jikoni na nilikuwa nafikiria nitapika nini kwa muda ule pale jikoni Nam 
na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya 11 ya simulizi yetu nzuri iitwayo nani wa kunifuta machozi je nini kitaendelea mimi na wewe hatujui cha kufanya karibu sana katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya 12 ndani ya nani wa kunifuta machozi